Asimu and welcome. Hello Jenny, it is great to be here. It is the first time that I visit Leipzig and I'm really happy to meet so many new friends. Schön Asimu, wir freuen uns auch, dass du hier bist. Um Ihnen die großartigen Fortschritte zu demonstrieren, die Asimo im Hinblick auf eine größere Selbstständigkeit gemacht hat und um Ihnen zu zeigen, wie er unsere Zukunft unterstützen kann, möchte ich Ihnen einige Beispiele aus dem Alltag vorführen. Also, stellen wir uns vor, diese Bühne wäre meine Wohnung. Ich habe gerade Besuch von ein paar Freunden. Wir sitzen am Tisch und ich möchte, dass Asimo uns etwas zu trinken bringt. Das ist ganz einfach. Dafür brauche ich lediglich ein PDA, wie diesen hier. Sie sehen hier eine Auswahl an Getränken. Ich bestelle zweimal Tee und einmal Orangensaft. Asimo erhält diesen Auftrag nun über meinen PDA. Ich brauche nur noch Enter zu drücken. I'm going to the bar. Asimo weiß ganz genau, wo er die Getränke bekommt, weil der Standort der Bartheke bereits programmiert wurde. I'm here to receive two tea and orange juice for Miss Jenny. I'm receiving drink for Miss Jenny. Okay. I got it. Is this fine? I'll start the delivery to Miss Jenny. I'm going to the table. Asimo führt diese Aufgabe vollkommen selbstständig aus. Wenn er ein Tablett trägt, dann geht er natürlich langsamer, um die Getränke nicht zu verschütten, und zwar 1,6 Kilometer die Stunde. I came for delivery. I brought you tea and orange juice. Beachten Sie bitte diese wundervolle Bewegung. Dank der kinästhetischen Sensoren an seinen Handgelenken kann Asimo, weiß Asimo ganz genau, wann das Tablett auf dem Tisch steht und wann er es wieder loslassen kann, meine Damen und Herren. Thank you, Asimo. Derzeit ist Asimo mit drei verschiedenen Sensorentypen zur Erfassung seiner Umgebung ausgerüstet. Wir haben die optische Sensoren, die beiden Kameras in seinem Kopf, Bodensensoren, ein Lasersensor erfasst die Bodenoberfläche und ein Infrarotsensor erkennt die Bodenmarkierung, die ihm helfen seine Position anzupassen und Ultraschallsensoren zur Erfassung von Hindernissen in einem Abstand von drei Metern, darunter auch zum Beispiel Glastüren, die der optische Sensor nicht erkennen kann. Auch das möchte ich Ihnen gerne zeigen. Ich werde Asimo jetzt bitten zum nächsten Punkt zu gehen und werde dabei seinen Weg kreuzen. Sehen Sie mal was passiert. Asimo, would you like to come here, please? I can't proceed, since the path is being blocked. Haben Sie gesehen? Und erst wenn ich aus dem Weg bin, wird Asimo weitergehen. So. Sie haben ja jetzt gesehen, dass Asimo sehr gleichmäßig gehen kann, aber Sie kennen Honda und Sie können sich sicher vorstellen, dass unsere Ingenieure diese Technologie bis an ihre Grenzen ausgereizt haben. Sie gaben Asimo die Fähigkeit zu rennen und Rennen unterscheidet sich dadurch hingegen, dass Asimos Füße für einen Sekundenbruchteil vom Boden abheben. Hm. Asimo, would you like to demonstrate your running capabilities? Okay, ich sehe, wärst du dich auf. Ja, das ist ähm, sehr klug, das vor dem Sport zu machen. <lacht> okay, Asimo. Whenever you're ready. <lacht> Scheiß, die Wand ein. Well done, Asimo. Er ist gerade mit 6 km gerade ausgehalten, meine Damen und Herren. Tja, wenn das kein Applaus wert ist, oder? Einige von Ihnen fragen sich jetzt vielleicht, wozu man einen rennenden Roboter braucht, aber die Antwort ist ganz einfach und lässt sich mit einem Wort ausdrücken. Sicherheit. Asimo kann dadurch viel schneller reagieren. Und ich meine, das ist wirklich wichtig, wenn er eines Tages mit uns Menschen zusammenleben will, dann ist Sicherheit wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Ne? <lacht> ja, da freust du dich, oder? Süß, oder? Okay, meine Damen und Herren, ich möchte Sie daran erinnern, dass wir uns ja immer noch in meiner Wohnung befinden und wenn wir möchten, dass Asimo Menschen hilft, dann muss er auch Treppen steigen können. Ja. 
Also wie sind die Frauen Roboter? Ist einfach, oder? Ich meine, wir gehen die Treppen hinauf und hinunter, ohne darüber nachzudenken. Aber haben Sie sich mal gefragt, wie viel Rechenleistung unser Gehirn benötigt, um diese Bewegung zu berechnen? Und wie viele verschiedene Muskeln wir dazu beanspruchen? Ja? Das ist schon eine Menge, oder? Was meinen Sie? Okay, also. Can you climb these stairs for us? Okay. Well done, Asimo. Darf ich Sie für diese Leistung um Applaus bitten, meine Damen und Herren? Ja, denn wirklich, Treppensteigen erfordert viel Übung. Denken Sie mal daran, Kleinkinder, die bereits laufen können, müssen die Treppen beispielsweise immer noch hochkrabbeln. Und bitte rufen Sie sich jetzt nochmal das Video in Erinnerung, das Sie zu Beginn gesehen haben. Denn sicherlich ist Ihnen jetzt die Schwierigkeit bewusst, einen so ausgeglichenen Roboter mit einem derart flüssigen Bewegungsmuster zu entwickeln. Asimo, and can you come down now? Nein. Okay. Ah, nee, nee, ich weiß. Also, ähm, ihm ist nicht schwindelig oder so? Nein, <lacht> ich weiß. Er muss jedoch erst seine Position berechnen, um absolut sicher zu sein, dass er gefahrenlos hinuntergehen kann. Und genau das tut er gerade. Er erhält diese Informationen über seinen Infrarotsensor, der die vorhandenen Markierungen erkennt und sie mit seiner idealen Position vergleicht. Asimo, are you ready now? Okay, go for it. Well done, Asimo. Unfassbar. Dein Applaus. Ja. <lacht> Und ich werde Asimo jetzt gratulieren. Wir werden uns die Hand geben. Und das ist auch immer was ganz Besonderes, wie ich finde. Asimo, congratulations for the incredible job you're doing here. Really. Let's, Let's shake, shake hands. hands. Let's shake hands. Sehen Sie, wie behutsam Asimo seine Hand und seine Finger bewegt? Und dank der Sensoren an seinen Handgelenken kann er reagieren, wenn er geschoben oder gezogen wird. Sehen und hören Sie selbst, was passiert. Ups. Ups. Haben Sie gesehen? Asimo reagiert eigenständig. Thank you very much. Thank you, Asimo. Also ich finde ja, nach all diesen schwierigen Aufgaben, die er uns jetzt gezeigt hat, hat er eine Pause verdient, oder? Ja. Es wird Zeit zu spielen, meine Damen und Herren. Er freut sich schon. Ich habe eine Überraschung für dich, Asimo. Ich lege diesen Ball in Asimos Nähe und bitte ihn, den Ball zu spielen. Um es jedoch ein wenig schwieriger zu machen, lege ich den Ball nicht direkt vor seine Füße. Lasersensoren kann Asimo den Ball lokalisieren, die korrekte Position einnehmen und schießen. Beachten Sie erneut Asimos Fähigkeit, bei dieser Übung das Gleichgewicht zu behalten, insbesondere wenn sein Fuß den Ball trifft. Okay, Asimo, I'm ready. Ja, streng dich an, es kommen ziemlich viele Leute zu. Good, Asimo! Unfassbar. But you're not yet in a Pro League, huh? Ach komm, jetzt sei nicht verärgert. <lacht> Wer weiß, was mit dem Schwein hier wird, oder? Für die EM, vielleicht haben Sie noch einen Platz frei, was meinen Sie? Okay, Sie sehen ja, dass Asimo seit Beginn der Vorführung herumgeht und eine ganze Reihe von Bewegungen macht. Und in der Robotik bezeichnet man eine Bewegung als Freiheitsgrad, das heißt eine Möglichkeit zur Bewegung. Asimo verfügt über 34 Freiheitsgrade, so kann er seinen Kopf beispielsweise seitlich, vertikal, bewegen und ihn zur Seite neigen. Jede Bewegung wird durch einen Elektromotor aktiviert. Das heißt, er hat drei Motoren in seinem Kopf. Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, dass 34 Motoren zusammenarbeiten, um eine komplizierte Bewegung auszuführen. Und welches Beispiel wäre besser geeignet als... Ja, was könnten wir nun fragen? 
Ich bin eine Roboter.